প্রিয় দর্শক জব এইট বিডি ডট কম ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ আমাদের এই অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের কিংবা যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায় তাদের একটা গাইড লাইন তৈরি করে দেওয়া আর সামনে একটা পথ তৈরি করে দেওয়া একটা প্রত্যাশা তৈরি করে দেওয়া একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে দেওয়া যেন তারা সামনে এগোতে পারে এইভাবে এগোতে পারে যেন তারা আর্থিক এবং সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং তারা সমাজের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সমাজের সামনে নিজেকে তুলে ধরবার জন্য যে ঐক্যান্তিক নিষ্ঠা এবং প্রচেষ্টা সেটি কিন্তু আসে লক্ষ্য নির্ধারণ করা থেকে যদি লক্ষ্য না থাকে যদি আমি আমার গাইডলাইন না পাই যদি আমার অভিভাবক দের তৎপরতার মধ্যে আমি নিজেকে নিয়োজিত করে ফেলি আমার সব কিছু ইচ্ছা জলাঞ্জলি বিসর্জন দিই তাহলে কিন্তু আমি এগোতে পারবো আমরা একটা স্বাধীন সত্তা তৈরি করতে হবে সেই জায়গায় আমরা কাজ করতে চাই আজকে আমরা যে বিষয় নির্ধারণ করেছি সেটি হচ্ছে মানব সম্পদ এবং প্রত্নতত্ত্ব অর্থাৎ এইচআর এবং আর্কোলজি এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এই দুটোর মধ্যে আবার সংযোগটা কোথায় সেটিও আমরা আলোচনার মধ্যে নিয়ে চলে আসবো আজকে আমাদের দুজন অতিথি উপস্থিত আছেন তিনি আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের তিনি মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজী রাকিব উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত আছেন সুফি মুস্তাফিজুর রহমান তিনি আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করছেন এই দুই সম্মানিত অতিথির সঙ্গে শুধু দর্শক আমরা কথা বলবো আর আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা তাদেরও নানা কৌতূহল প্রশ্ন আছে এই দুটি বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই তারা আলোচনার পরে প্রশ্ন করবেন আমরা প্রথমে যাচ্ছি কাজী রাকিবুদ্দিন আহমেদের কাছে আমরা জানি যে এই যে হিউম্যান রিসার্চ যে রিসোর্স রিসোর্সের যে বিষয়টা সেই রিসোর্সের জায়গায় অর্থাৎ মানব সম্পদের যে জায়গাটা সেই জায়গায় আমরা যদি কাজ করতে চাই তরুণরা যদি শিক্ষার্থীরা যদি সেখানে আসতে চায় তাদের কি করতে হবে তাদের লক্ষ্যটা থাকতে হবে হিউম্যান রিসোর্সের ব্যাপারে যেটা প্রধান জিনিস হচ্ছে যে আপনি মানুষকে ভালোবাসতে হবে আমি এটা প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করি এবং আমরা অনেকে হয়তো বলি কিন্তু যখন এটা আমরা প্রফেশন হিসেবে নেব ইউনিভার্সিটিতে তখন মেজরটা করব মেজরের পরে তো ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি শেষ করার পরে প্রফেশন আমরা যাব কিন্তু আমার আমার ভেতরে যদি সেই ইচ্ছেটা না থাকে তরুণ বয়স থেকে যে আমি মানুষের সমস্যা আমি শুনতে চাই সে সমাধান সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে ইচ্ছা শক্তিটা যদি প্রবল না থাকে তাহলে আমি কাউকে বলবো না যে মানব সম্পদে আপনি মেজর করেন কিন্তু ওইটা করলে পরে অটোমেটিক জিনিসটা চলে আসবে তখন যে সমস্যাগুলো থাকে সেগুলো সমাধানগুলো তার আধুনিক থিওরিগুলো আছে যেই অ্যাপ্লিকেশনসগুলো আছে সে বিবিএতে তারপর এম বিএতে এখন প্রচুর ইউনিভার্সিটিতে এই ডিগ্রিটা পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে ফ্যাকাল্টি আছে এক্স্যাক্টলি প্রচুর ফ্যাকাল্টি আছেন প্রায় দশ বছর আগে এরকম খুব ছিল না দুই একটা প্রতিষ্ঠানে ছিল কিন্তু এখন অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো তো এই মানব সম্পদ উন্নয়নের মেজরটা অফার করা হচ্ছে তা আমি যা তার প্রস্তুতি হিসেবে আপনি মেজর নেওয়ার আগেও আমি বলবো নিজেকে আপনি প্রস্তুতি করেন প্রস্তুত করেন মানুষের সাথে মিশে কোনো ইউনি কোনো ফ্যাক্টরিতে যান কোনো প্রতিষ্ঠানে যান সেখানকার কর্মচারী সেখানে কর্মকর্তা তাদের সাথে বসে আচ্ছা আমাদের সবগুলো যে কোম্পানি আছে গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ সেখানে সব জায়গায় কি এইচআর ডিপার্টমেন্ট আছে হিউম্যান রিসোর্স জায়গাটা আছে না মোটামুটি এখন আবার বলছি যে পাঁচ ছয় বছর আগে এটি খুব এক্সিস্টেন্ট ছিল না আচ্ছা তবে সেই চিন্তাধারাটা পরিবর্তন হচ্ছে বিদেশি কোম্পানিগুলোতে এগুলো অনেক দিন যাবৎ প্র্যাকটিস হচ্ছে এবং দেশি কোম্পানি দেশীয় কোম্পানিগুলো এগুলো অ্যাকসেপ্ট করছে স্লোলি স্লোলি এগুলো চলে আসছে আপনার আপনার ডিপার্টমেন্টে তো লোক নিয়োগ করা কিংবা সবগুলো তো আপনার এখান থেকে জি জি সুতরাং আপনি হিউম্যান রিসোর্সের জায়গাটা অনেক বেশি কাজ করে থাকেন জি জি আপনার কাছে আসবো তা এখন যাচ্ছি আমি সুফি মুস্তাফিজুর রহমান আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যিনি শিক্ষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যদি মানব সম্পদের ইতিহাস আমরা না জানি যদি মানব সম্পদ অতীতে কীরকম ছিল তার হেরিটেজটা কি ঐতিহ্যটা কি সেই জায়গায় যদি আমরা না জানি সেই ইতিহাস না জানি তাহলে কিন্তু আমাদের সামনে এগোবার পথ থাকবে না অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব কিন্তু আমাদের মানব সম্পদের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সংযোগ স্থাপন করে তো এই বিভাগটি সম্পর্কে আমাদের অসচেতনতা আছে আমরা আমাদের হেরিটেজ কিন্তু নিয়মিত ধ্বংস করে ফেলি আমাদের প্রত্নতত্ত্ব সম্পদ আমরা রক্ষা করি না বাইরের ইউরোপীয় সভ্যতায় আমরা এগুলো রক্ষা করার দিকই সাম্প্রতিক বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বে এগুলো সব ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এটি বিশ্ব সভ্যতার একটা বড় ক্ষতিকর দিক এইসব আলোচনায় যাব না আপনার কাছে সরাসরি জানতে চাই এই বিভাগে যদি শিক্ষার্থীরা আসতে চায় তাদের কি করতে হবে এই বিভাগে যদি আসতে চাই জানেন যে এই বিভাগ কাজটি করে সেটি হলো যে আমাদের যে প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য আছে সেটি পাঠ দান করি এবং পাঠ নেই এবং গবেষণা করি
পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে এটা এম এসসি ডিগ্রি দেওয়া হয় বিএসসি ডিগ্রি দেওয়া হয় তো আমাদের দেশে এটা সায়েন্সের ছেলেরাও আসে ছেলেমেয়েরাও আসে ছেলেমেয়েরাও আসে ভর্তি হয় এবং জব অপরচুনিটি কি আছে জব অপরচুনিটি এটা মূলত গবেষণামূলক একটা বিভাগ কিন্তু এটা জব অপরচুনিটিও অনেক বেশি এই বিভাগটি যেহেতু নতুন সেই জন্য আমরা এটা জানি কম আচ্ছা কারণ আপনি যেটা মানুষ সম্পদের কথা বললেন যে আমাদের দেশটি কিন্তু এই এই প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে অসাধারণ ভরপুর প্রিস্ট্রিক যুগে যখন এখানে মানুষ বসবাস করতো আমরা জানি না কারণ আমরা যেমন জানি যে ধরেন এটা কয় হাজার বছরের এটা আড়াই হাজার বছর প্রাচীন একটা নগর এবং এটা এই সে আড়াই হাজার বছর যদি ধরি আমরা প্রিস্ট্রিক মানুষ এখানে ছিল আড়াই হাজার থেকে ব্রিটিশ পিরিয়ড পর্যন্ত প্রচুর হেরিটেজ আমাদের আছে আপনার কাছে ওয়ারি বটেশ্বরের গল্প শুনবো আমাদের হেরিটেজ যে ঐতিহ্য সেটা কিভাবে রক্ষা করতে হবে এবং তা কিভাবে মানব সম্পদে কাজে লাগাবো সেটি আমরা শুনবো সুধী দর্শক আপনারা দেখছেন জবে বিডি ডট কম ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠান যাচ্ছে অল্পক্ষণ বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করছি বিরতির সময় আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারবো সুধি দর্শক আপনারা দেখছেন জব এইট বিডি ডট কম ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠান আমরা আলোচনা করছি মানব সম্পদ এবং প্রত্নতত্ত্ব এই বিষয় নিয়ে আবার আলোচনায় যাচ্ছি এবার আমি যাচ্ছি রাকিব উদ্দিন আহমেদের কাছে আমরা একটা কথা চিন্তা করছিলাম অনুষ্ঠানের আগে একটু কথা হচ্ছিল আপনার সঙ্গে যে আমরা সবাই শিক্ষার্থীরা চাই যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করবো এই যে একটা ক্রেজ এই যে একটা ইচ্ছা কেন আমাদের যে সমস্ত গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বড় বড় কোম্পানি আছে সেখানে তারা যেতে চাচ্ছে না কেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবন শেষ করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো অনেক দিন যাবৎ তাদের মানব সম্পদ উন্নয়নের যে পৃথিবীতে বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো আছে এগুলো প্র্যাকটিস করে আসছে আমাদের দেশে যেগুলো আছেন তারাও করছেন আর বাইরে তো অবশ্যই তারা প্র্যাকটিস করে আসছে আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলো এই আন্তর্জাতিক মহলে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং তার থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের এখানে সেটাকে অ্যাপ্লাই করার জিনিসটা খুবই রিসেন্ট আমি বলবো কারণ সেই ধরনের তো বড় বড় কোম্পানি আমাদের দেশে আগে ছিল না এখন বেশ কিছু হয়েছে আমরা রপ্তানি করছি প্রচুর ইন্টারাকশন হচ্ছে মানো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এবং সেখান থেকে বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো আমরা নেওয়ার আমরা মানে ইচ্ছা পোষণ করছি আর কি কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখনই আমরা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাথে আমাদের এখানে আমরা কম্পেয়ার করছি সেখানে কেন এরকম ইয়াং ছেলেমেয়েরা প্রথমেই অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে যেটা আপনার প্রশ্ন হচ্ছে কারণ সেখানকার এই বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো তার ভিতরে সেই অ্যাপ্লিকেশন করার ইন্টারভিউ নেওয়ার স্যালারি তো হাই স্যালারি হ্যাঁ ওটা আসছি ওটা আমি প্রথমে বলছি না প্রত্যেকটা একটা একটা ইন্টারভিউ প্রসেসও কিন্তু একটা একটা এক্সপিরিয়েন্স কোনো জায়গায় হয়তো চাকরি হলো না কিন্তু সেই কোম্পানিতে যদি ইন্টারভিউ প্রসেসের মধ্যে একটু পজিটিভ একটা ইমপ্রেশন নিয়ে আসা যায় তখন কিন্তু এসেও বলে আমার এখানে চাকরি হবে কিনা যাই না কিন্তু তাদের কিন্তু ইন্টারভিউ প্রসেসটা খুব সুন্দর ছিল ভালো ছিল ভালো ছিল ফেয়ার ছিল ফেয়ার ছিল এটা মামু খালুর কোনো দৌরাত্ম ছিল রাইট এই ধরনের তা দুঃখজনকভাবে হলো আমাদের প্রচুর দেশীয় কোম্পানিতে আমাদের এই ধরনের কিছু ব্যাপার স্যাপার আসে এটা আসে কারণ হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য আমাদের একটা সাংস্কৃতিক ব্যাপার স্যাপার আর কি এগুলোর থেকে আমরা বেশি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি স্যালারি আপনি বেনিফিট আমি একটু ইন্টারভ করি যে আপনারা যখন রিক্রুট করেন একটা লোক মানব সম্পদ বিভাগ থেকে যখন একটা লোক নিয়োগ করা হয় তখন আপনার কোন বিষয়টা বেশি গুরুত্ব দেন এখন এটা ডিপেন্ড করে আপনার কোন পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন কোন পজিশনে আপনি আপনি যাবেন এবং সেই পজিশনে কতগুলি নির্দিষ্ট দক্ষতা দরকার থাকে তবে বেসিক কতগুলি রিকোয়ারমেন্ট বেসিক জায়গা হ্যাঁ আমি বলবো সেটা আজকের প্রত্যেকটা তরুণ তরুণী যারাই চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তারা কমিউনিকেশন স্কিল সেলফ কনফিডেন্স এবং আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিল এই জিনিসগুলো খুব দরকার থাকে তারপর টিম মোটিভেশন টিম অ্যাটিচিউড অনেকে আছেন ধরেন আমি একটা আইটি নিয়ে কথা বলছি আইটির ওনারা হয়তো অনেক প্রোগ্রামিং জানেন আইটির অনেক হার্ডওয়্যারের কাজ জানেন কিন্তু টিমে কাজ করার স্প্রিয়া বা ওই ধরনের মনোবৃত্তি নেই আজকাল কিন্তু ব্যবসাতে আপনি যেই ডিসিপ্লিনে থাকেন না কেন আপনাকে টিম মনোবৃত্তি একটা যৌথ প্রয়াস দরকার যৌথ প্রয়াস দরকার আচ্ছা তো আমি একটু জোয়ারি বটেশ্বর নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের মুস্তাফিজ ভাইয়ের সঙ্গে যে সেই যে আমাদের হাজার বছরের যে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য আড়াই হাজার বছর এবং এরপরে আমাদের যে বগুড়াতে যেটা আছে আমাদের কুমিল্লাতে বৌদ্ধ বিহার ময়নামতি এর বাইরেও আছে অনেক হেরিটেজ প্রাকৃতিক যে হেরিটেজ যেগুলো ঐতিহ্য সেগুলো তো অনেক বিরাট 
যেরকম আমাদের রাঙ্গামাটি জি সুন্দরবন আছে সুন্দরবন এগুলো এগুলো তো আমরা বিলিন করে ফেলতেছি মানে নিজেদের অজ্ঞতার জন্য তো এই জায়গাগুলো আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি আর অনেক তরুণ তরুণীদেরকে তো এই বিভাগে আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে চাকরি দিতে পারি এটা আসলে আমাদের দেশে যে পড়াশোনা অনেক দিন কিন্তু ট্র্যাডিশনালই ছিল আচ্ছা সে আমরা যারা ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে পড়াশোনা করি তার শিক্ষকতা করি ছাত্র পড়াই শেষ কিন্তু না আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে এখান থেকে বেরিয়ে এসছি যখন আমার ওয়ারি ওয়াটার সংকরণ কাজ করি তখন আমরা একটা নাম দিয়েছি পাবলিক আর্কিওলজি ডেট পাবলিক নো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং কী আমাদের আছে কারণ আমরা যখন বাইরে যাই তখন আমাদেরকে কিন্তু এটি ইট ইস ট্রু যে আমাদেরকে অদক্ষ শ্রমিক বলে কিন্তু আমরা যে কাজগুলো পেয়েছি যে শিল্প পেয়েছি অলঙ্কার পেয়েছি মুদ্রা পেয়েছি আড়াই হাজার বছর আগে মুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতি ছিল অলঙ্কার স্টোন বিটসের অলঙ্কার ছিল এগুলো ওই সময় ওখানে তৈরি হয়েছে তার মানে কি আমরা দক্ষ ছিলাম একটা মেসেজ যদি আমরা ইয়াং জেনারেশনকে দিতে পারি যে আড়াই হাজার বছর আমরা দক্ষ ছিলাম স্কিল ছিল স্কিল ছিল এবং এখনও আমরা স্কিল কিন্তু আমাদের দুর্নামটা হয়ে মার্কেটিংটা হয়েছে যে আমরা অদক্ষ আসলে অদক্ষ না আমাদেরকে যে কাজে লাগানো হচ্ছে পৃথিবীর অনেক ভালো ভালো জায়গায় আমরা বড় বড় এরকম হতে পারে যে সঠিক লোক সঠিক জায়গায় যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই সঠিক জায়গায় সঠিক লোক যাচ্ছে না এটা তো বটি এটা তো বটি এটা বাংলাদেশে ঘটছে তবে কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন হচ্ছে যেখানে পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে উন্নতি হচ্ছে আপনি জানেন যে এইসব মানে ঐতিহ্যগুলো যদি আমরা জাদুঘরে রূপান্তরিত করতে পারি কিংবা দর্শনীয় স্থান হিসেবে নিতে পারি টিকিট সিস্টেম করতে পারি অনেক তরুণ তরুণীর কিন্তু এখানে জি শুধু জাদুঘর তো বটে জাদুঘর প্রথমত অধিদপ্তরের চাকরির সুযোগ বাংলাদেশে আরেকটি বড় সুযোগ যেটা আনএক্সপ্লোর্ড সে ট্যুরিজম 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 ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে একজন একজন গল্প করল যে গার্মেন্টসে আজকে বড় আয় হচ্ছে যে কোনো কারণে গার্মেন্টস কিন্তু এদেশে আর নাও থাকতে পারে কিন্তু এদেশ যে হেরিটেজ এটা কিন্তু থাকবে যে নৈসর্গিক দৃশ্য জি এবং না আমার প্রত্নতাত্ত্বিক যে কথাগুলো বলছি যে হেরিটেজ রিচ সেটা কিন্তু থাকবে এবং এই এই যে যে কমিউনিকেশন হচ্ছে এই বার্মা থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই চীন এটা এটা প্রচুর ট্যুরিস্ট বাংলাদেশে আসা শুরু করছে ট্যুরিস্ট যারা আসতে চান যারা পর্যটনের ক্ষেত্রে যে তরুণ সম্প্রদায়কে আমরা তরুণ শ্রেণীকে আমরা কাজে লাগাতে পারি চাকরির ক্ষেত্রে কীভাবে তারা লেখাপড়া ওই জায়গায় কীভাবে যাবে সেই বিষয়টি আমি আপনার কাছে জানবো সুই দর্শক আমরা যাচ্ছি অল্পক্ষণ বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করছি বিরতির সময় আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সুজিত দর্শক আপনারা দেখছেন জব এড বিডি ডট কম ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠান আমরা ফিরে আসছি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আলোচনা করছিলাম প্রত্নতত্ত্ব এবং মানব সম্পদ বিষয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম মুস্তাফিজ স্যারের সঙ্গে আচ্ছা এই যে আমরা বলছিলাম পর্যটনের ক্ষেত্র যেখানে অনেক তরুণ তরুণী শিক্ষার্থীরা তাদের ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে পারে এই জায়গায় এই জায়গাটি একটু যদি অ্যাড্রেস করে জি আমাদের আপনি জানেন যে বাংলাদেশের দুটো সাইট অলরেডি ওয়াল হেরিটেজ হয়েছে একটা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার যেটাকে সম্পূর্ণ মহাবিহার বলি এবং ষাট গম্বুজ এবং আরও কয়েকটি বিশেষ করে মহাস্থানগর ওয়ারিবাটেশ্বর এবং ময়নামতি এগুলো ওয়াল হেরিটেজ সাইটের প্রক্রিয়া চলছে এখানে কিন্তু বিদেশি প্রচুর টুরিস্ট আসে দেশীয় টুরিস্ট আসে ইউনেস্কো আমাদেরকে এটাকে ইউনেস্কো এই এই স্বীকৃতিটা দেয় এর ফলে কিন্তু যে টুরিস্টরা আসেন সেখানে ট্যুর গাইডের খুব অভাব আছে আমাদের দেশে এখানে যারা আর্কিওলজি পড়ে বা ইংলিশ যারা পড়েন ভালো জানেন এটা আর্কিওলজিতে হালকা পাতার ট্রেনিং নিয়েও এই ট্যুর গাইড হতে পারে গাইড লেকচার হিসেবে ইজিলি তারা জয়েন গাইড লেকচার হিসেবে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ভালো আয় করতে পারবে এবং পাশাপাশি আমাদের দেশের যে সম্মান এটা অনেক বৃদ্ধি করতে এবং তারা শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় কিন্তু এই শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় ছয় মাসের একটা কোর্স নিয়ে একটা ট্রেনিং নিয়ে ট্যুর গাইড হতে পারে আর্কিওলজিতে যদি তারা আমাদের একটা ট্রেনিং দেয় তাহলে ওর ভিতরে যেতে পারে ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারে এটা কিন্তু দেশের শুধু ওদের আয় না পাশাপাশি দেশেরও অনেক কিন্তু একটা এই যে তাহলে আমরা চাকরির কোন কোন ক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছি জাদুঘরগুলো আছে বাংলাদেশে জাতীয় জাদুঘর থেকে শুরু করে অনেক জাদুঘর আছে প্রথমত অধিদপ্তর আছে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আছে কলেজ পর্যায়ে হতে পারে এবং এই ট্যুর গাইড সেক্টরগুলো হতে পারে এবং আমরা বিশেষ করে দেখছেন যে আমরা রেপ্লিকা টেরাকোটা রেপ্লিকা তৈরি করছি এই রেপ্লিকাগুলো ট্যুর গাইডদের হাতে এরা মার্কেটিংটাও করতে পারে রসিকাতার মধ্যে মোটিভগুলো ফুটে তুলছি সেটাও যেতে পারে আমরা রকিব উদ্দিনের কাছে যাই যে এই যে এই মানব সম্পদের যে জায়গাটা এখানে কি আমরা বিসিএসের মাধ্যমে এই জায়গায় যাওয়া যায় আমাদের সরকারিভাবে এখনও কোনো মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর নেই আচ্ছা এটা আমাদের ভারতে আছে কিন্তু আমাদের এখনও হয়নি এটা আমরা আমি একটা
ওখান থেকে আমরা আমরা এটা চেষ্টা করছি বেশ কিছুদিন চলছে আর কি আশা করি হবে ইনশাআল্লাহ কারণ মানব সম্পদের ব্যাপারটা তো এটা কোনোভাবে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি না আমরা যদি ধরো মানব মানব সম্পদ কর্মকর্তা হিসেবে কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানে মানব সম্পদের জায়গায় ক্ষেত্রে চাকরি নিতে চাই তাহলে কি করতে হবে তাকে আমরা প্রথম তো আপনার সিভিটা আমরা যাচ করব সেখান থেকে যদি আপনি মানব সম্পদের উপরে আপনার ডিগ্রি করা থাকে প্রশিক্ষণ থাকে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে হ্যাঁ অভিজ্ঞতা থাকে সেটা নিয়ে আমরা আমরা এগোব আর কি আপনার পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে হয় তারপরে লিখিত পরীক্ষা মৌখিক পরীক্ষা মৌখিক পরীক্ষা কয়েকটা লেভেলে ফেজ হতে পারে কর্মকর্তা যত বেশি হাই পজিশনে থাকবেন তত বেশি আপনার আমি খুব সংক্ষেপে এক কথা যদি বলেন যে আমি কি আমার মাতৃভাষায় যে দক্ষতা আমার বাংলা জি এটা দক্ষতা আপনারা বেশি দেখবেন না ইংরেজিতে দক্ষতা বেশি দেখবেন এখন দেশীয় এবং বিদেশি কোম্পানি দুটোতেই দুটো দেখা হয় কারণ আমাদের দেশি কোম্পানিগুলিতে তো অবশ্যই বাংলা তো দরকার হবে কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রচুর বিদেশের সাথে ইন্টারাকশন হচ্ছে বিজনেস লেনদেন ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা তাকে জানতে হবে জানতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের যে শিক্ষার্থীরা আছেন তরুণ বন্ধুরা তারা নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে জমা রেখেছেন সব প্রশ্ন নিতে পারবো না একটা করে প্রশ্ন করতে হবে আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটা করবেন আমি মারুফুল্লাহ জনাব মোস্তাফিজ স্যারের কাছে আমার একটা কোশ্চেন প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে যদি আমি বাইরে যেতে চাই সেক্ষেত্রে হায়ার এডুকেশনের জন্য আমাকে কি কি করতে হবে হায়ার এডুকেশনের জন্য সবসময় ভালো রেজাল্টের খুব প্রয়োজন হয় ভালো রেজাল্ট করলে কেন বিকজ এটা হলো কম্পিটিটিভ কারণ দশজন যেতে চায় দুজন যাবে ভালো রেজাল্ট থাকলে এ বিষয়ে বাইরের অনেক বৃত্তি আছে মনবুস স্কলারশিপ দেয় কমনওয়েলথ স্কলারশিপ আছে ইভেন তুরস্ক গভর্নমেন্টও কিছু কিছু আর্কোলজির ক্ষেত্রে স্কলারশিপ দিচ্ছে চায়না সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে কাজ শুরু করেছে তারাও এ বিষয়ের উপর স্কলারশিপ দিবে তো স্কলারশিপ দেওয়ার সুযোগ আছে আমরা আর একটা প্রশ্ন নেব আর কে প্রশ্ন করবেন আমি মাটি চৌধুরী বলছি আমি বাংলাদেশ ঢাকা ইসলাম ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশে অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী আমার কোশ্চেন হচ্ছে রাকিম আহমেদ স্যারের কাছে যে আমি হিউম্যান রিসোর্সের উপরে যদি হায়ার এডুকেশনের জন্য বাইরে যেতে চাই তাহলে আমাকে কি ধরনের প্রসেসিং করতে হবে এবং কীভাবে কী করলে আমি পারবো আমি প্রথমে আপনাকে অনুরোধ জানাবো আপনি দেশেই হায়ার স্টাডির জন্য চেষ্টা করেন না কেন এখানে কিন্তু এম দেওয়া হয় প্রচুর ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর প্রতিষ্ঠানের এই হিউম্যান রিসোর্সের উপরে ডিগ্রি আর কি তা আপনার এটা আমার আমার একটা সাজেশান থাকবে আপনার প্রতি তারপরে বাইরের যদি আপনি চেষ্টা করতে চান আপনি দেখতে পারেন আপনি ইংল্যান্ডে দেখুন দেখুন আপনি অস্ট্রেলিয়া দেখুন আপনি ইউএসএতে দেখুন আপনি কানাডায় দেখুন সেখানে প্রচুর ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে এম বি এ এইচআরের উপরে করা যায় তবে ইউনিভার্সিটির উপর র্যাঙ্কিংগুলো দেখবেন সেই সাব সাবজেক্টের উপরে টপিকের উপরে র্যাঙ্কিংগুলো দেখে তারপর আমি বলবো আপনি অ্যাপ্লাই করবেন অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের সুধী দর্শক আপনারা এতক্ষণ ধরে আমাদের জব এড বিডি ডট কম ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানটি দেখলেন আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্য মতো এই অল্প সময়ের মধ্যে একটা জায়গায় পৌঁছতে যে আমাদের মানব সম্পদ এবং আমাদের প্রত্নতত্ত্ব সম্পদ এই দুটি সম্পদকে সমন্বয় করে আমরা কিভাবে আমাদের উন্নয়ন ঘটাতে পারি আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারি আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা এইসব জায়গায় কিভাবে তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে নিজেদের কাজ করতে পারে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে পারে এইসব জায়গাগুলো আমরা অ্যাড্রেস্ট করবার চেষ্টা করেছি উত্তর এই অল্প সময় দেওয়া সম্ভব না কিন্তু যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের মেইল অ্যাড্রেসে আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলোকে সেন্ড করবেন পাঠিয়ে দেবেন আর আপনাদের যে সমস্ত মতামত যে সমস্ত বক্তব্য আছে সেগুলো আপনারা আমাদের ওয়েব পেজে আমাদের ফেসবুক পেজ যেটি আছে সেখানে আপনারা ভিজিট করবেন এবং সেখানে আপনারা অনেক কিছু পাবেন সুধী দর্শক আজকে এই পর্যন্তই আমাদের জব এড বিডি ডট কম ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠান আপনারা নিয়মিত দেখবেন এটা আমরা প্রত্যাশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শেষ করছি শুভরাত্রি